ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഫോയിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടി വിയിലും നമ്മൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടൈഫോയിഡ് ആണ് ടൈഫോയിഡ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ടൈഫോയിഡ് നോക്കാം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ടൈഫോയിഡ് ഒരാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന പനി മുതൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സങ്കീർണമായ അസുഖമാണ് ആണ് ടൈഫോയിഡ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ഇസ് ഓൾസോ കാൾഡ് എൻഡറിക് ഫീവർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി മൾട്ടി സിസ്റ്റമിക് ഇൽനെസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് വേൾഡ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവറിനെ കൂടുതൽ സംബന്ധമായ പനി എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടും ഇതൊരു മൾട്ടി സിസ്റ്റമിക് അസുഖമാണ് എപ്പിഡമോളജി രോഗകാരി ദ പോസിറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാസിലസ് കോൾഡ് സാൽമൊനല ടൈഫി സാൽമൊനല ടൈഫി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ടൈഫോയിഡിൻ്റെ രോഗകാരി റിസർവോയർ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ രോഗ ഉറവിടം നോ എക്സ്ട്രാ ഹ്യൂമൻ റിസർവോയർ ടൈഫോയിഡ് കേസസ് ആൻഡ് കാരിയേഴ്സ് ആക്ട് ആസ് എ റിസർവോയേഴ്സ് ഇൻ ക്രോണിക് കാരിയേഴ്സ് ദ ഓർഗാൻസിൻ ക്യാൻ സർവൈവ് ഇൻ ദ ഗാൾ ബ്ലാഡർ ഓർ ബൈലറി ട്രാക്ട് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് മൃഗങ്ങളിലൂടെ ടൈഫോയിഡ് പകരാറില്ല മനുഷ്യരിലൂടെ മാത്രമാണ് പകരുന്നത് ഈ രോഗം പകരുന്നവരുടെ മലത്തിൽ ബാക്ടീരിയ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളത്തിൽ മനുഷ്യവിസർജ്യവും മറ്റും മാലിന്യങ്ങളും കൂടിക്കലർന്നാൽ ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈച്ചയിലൂടെയും അസുഖം വ്യാപിക്കും തുടർന്ന് കുടലിലെത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ രക്തത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പിത്താശയം കരൾ സ്പ്ലീൻ തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പതുക്കെ താറുമാറാക്കും ഹോസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആരിലൊക്കെയാണ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഏജ് ലോവസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ദോസ് ബിലോ ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് സെക്സ് മോർ കേസസ് ആർ സീൻ ഇൻ മെയിൽസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എ സിംഗിൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഗ്യാരൻറ്റി ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെക്കൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ക്യാൻ ഒക്ക ആദ്യം പറയുന്ന ഘടകം വയസ്സാണ് അഞ്ച് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരിലും അസുഖം കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരിലുമാണ് സെക്സ് പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ടൈഫോയിഡ് വന്നാൽ പിന്നീട് അസുഖം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ മാക്സിമം കേസസ് ഒക്കെ ഇൻ ദ റെയിനി സീസൺ വർഷത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് മഴക്കാലങ്ങളിലാണ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് രോഗാവസ്ഥയുടെ കാലയളവ് യൂഷ്വലി ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് പത്ത് തൊട്ട് പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് ടൈഫോയിഡിൻ്റെ രോഗകാലയളവ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈഫോയിഡ് രോഗം പകരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യൂഷ്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വീക്ക് ഓഫ് ഓറലി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് It can also occur indirectly through milk or through flies. മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളത്തിൽ മനുഷ്യവിസർജ്യവും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും കൂടിക്കലർന്ന് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈച്ചയിലൂടെയും അസുഖം പകരാം ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ യൂഷ്വലി പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് മലൈസ് ഫീവർ ചിൽസ് ആൻഡ് അയോറക്സിയ ഫീവർ ക്യാൻ റീച്ച് ആപ്പ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കഫ് ആൻഡ് സോൾ ത്രോട്ട് മൈ പ്രസൻറ്റ് ഫീവർ യൂഷ്വലി അസൻസ് ഇൻ എ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ പാറ്റേൺ also can be associated with diarrhea or constipation diarrhea is present stools are called pea soup stools in the second week rashes or rose spots may appear on the skin pradhanamayum sheenam viravalodu koodiya shaktamaya pani vishapillaima pillaima 40 degree celsius vare pani koodiyekka chumayum varanda thonda vayaruvedana vayaralakkam malabandham randamatha aalcha mudal chumanna paadugal sharirathil kandu varunu idayokkeyana rogalakshanangal prognosis and complications roga nirnayavu ടൈഫോയിഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പെർഫോറേഷൻ ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആൻഡ് ഹെമറേജ് ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെറുകുടലിൽ സുശിരവും രക്തസ്രാവവും ടൈഫോയിഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഭയാനകമായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് മാത്രമല്ല രക്തത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ അഥവാ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് കാണിക്കും പനി വന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്തുന്ന ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ടെസ്റ്റിലും മലം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും തുടങ്ങിയവയിലൂടെയെല്ലാം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം മാത്രമല്ല വൈറൽ ടെസ്റ്റ് വഴിയും രോഗം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡയഗ്നോസിസ് രോഗനിർണയം ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് സാൽമൊനല്ല ടൈഫി ഫ്രം ബ്ലഡ്
constipation may be relieved with the laxatives if needed bed sores should be prevented by frequent change in posture cleaning etc a soft diet and plenty of foods are encouraged in typhoid always look out of possibilities of complications like interstitial hemorrhage pulse rate bp temperature and input output chart should strictly be maintained ശരീരത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ആൻറ്റിപയോട്ടിക്സ് ആയ പാരസെറ്റാമോൾ പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ടൈഫോയിഡിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആയ സിപ്രോഫ്ലക്സാസിൻ ക്ലോറോഫെനിക്കോൾ തുടങ്ങിയ ഡ്രഗ്സ് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുക ദന്തശുചിത്വം പ്രധാനമാണ് മലവിസർജനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മലബന്ധം തടയുക കിടപ്പ് രോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന കിടക്ക വൃണങ്ങൾ തടയുക അവരെ വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കുക ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കുക പൾസ് ബി പി ഒക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കൺട്രോൾ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ടൈഫോയിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എ കേസ് ഓഫ് ടൈഫോയിഡ് ഷുഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ബി നോട്ടിഫൈഡ് ടു ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ദ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ടൈഫോയിഡ് ദാൻ ടു ട്രീറ്റ് ദം അറ്റ് ഹോം ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ടിൽ ദേ ബിക്കം ബാക്ടീരിയോളജിക്കലി നെഗറ്റീവ് കൺകറൻ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ഫീസസ് ആൻഡ് അതർ സെക്രേഷൻസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ എവറി ഡേ ദ കാരിയേസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഓൾസോ മസ്റ്റ് ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഡ്രഗ്സ് ഓർ സർജറി കോളേജ് സിസ്റ്റക്ടോമി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് Sanitization will be helpful in controlling typhoid. Milk should be boiled before use. Improvement in food hygiene and personal hygiene will help in the control of typhoid. Provision of safe water drinking also help in preventing the spread of disease. Health education regarding modes of transmission and prevention should be given to all patients and bystanders. പ്രധാനമായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയി തന്നെ വിവരം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈഫോയിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക വീട്ടിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെക്കാളും കൂടുതലായും ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നല്ലത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റ് വ്യക്തികളുമായി കോൺടാക്റ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക മലവിസർജ്യം അല്ലാതെയുള്ള സെക്രീഷൻസും ഒക്കെ ബ്ലീച്ചിങ് പോലുള്ള ഉപയോഗിച്ച് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യുക അസുഖമുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുകയും പോളിസിസ്റ്റമി എന്ന സർജറി വഴിയോ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ശുചിത്വവും വ്യക്തി ശുചിത്വവുമാണ് ടൈഫോയിഡിനെ തടയാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം തിളപ്പിച്ചറിയ വെള്ളവും തിളപ്പിച്ചറിയ പാലും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക സമൂഹത്തെ ടൈഫോയിഡ് പനിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുക വാക്സിനേഷൻ വാക്സിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡ് ആർ അവൈലബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ബോത്ത് ഇൻജക്റ്റബിൾ ആൻഡ് ഓറൽ ഫോംസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാക്സിൻസ് അഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ഓൺലി ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടൈഫോയിഡിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഇൻജക്റ്റബിൾ ആയിട്ടോ ഓറൽ ഫോം ആയിട്ടോ നൽകുന്നതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി മാത്രമേ അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നുള്ള